माई डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी नाइट वॉकर्स एंड मिस्ट्री मॉन्कर्स विच वॉज रिटर्न बाय कार्ल सैगन फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द प्रोफाइल ऑफ कार्ल सैगन कैल एडवर्ड सैगन वॉज बॉर्न ऑन नवंबर नाइन 1934 in Brooklyn, New York. His popular science books are The Dragons of Eden, Broadcast Trail, and Pale Blue Dot. His science fiction novel Contact formed the basis for a 1977 film of the same name. His works received numerous awards and honors. Actually, Sagan was an American astronomer, cosmologist, astrophysicist, astrobiologist, author, science popularizer, and science communicator in astronomy and other natural sciences. His works received numerous awards and honors. And Sagan died of pneumonia at the age of sixty-two on December twenty in nineteen. Ninety-six. He has written the preface to Stephen Hawking's seminal work, *A Brief History of Time*, which was published in nineteen eighty-eight. Okay, here we are going to study a feature: night walkers and mystery mongers, science and nonsense at the age of science. that appeared in the 10 volume of the skeptical inquirer in 1986 skeptical inquirer is the official journal of the committee for skeptical inquiry that publishes six times per year critical scientific evaluations of all manners of controversial and extraordinary claims അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് നൈറ്റ് വാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മിസ്ട്രി മൊങ്കേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചറിൻ്റെ ടൈറ്റില് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാൽസാഗനാണ് കാൽസാഗനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ തോ തേർട്ടി ഫോറിൽ ബ്രൂക്ലിനിലാണ് ജനിക്കുന്നത് നവംബറിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ബുക്സ് ആണ് ദ ഡ്രാഗൺസ് ഓഫ് ഏദൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ പേൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് ഇവയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവലാണ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവൽ അത് അതേ ഒരു പേരിൽ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം നെയിമിൽ തന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഫിലിം ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോണമറും കോസ്മോളജിസ്റ്റും ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റും ആസ്ട്രോബയോളജിസ്റ്റും ഓതറും സയൻസ് പോപ്പുലറൈസറും സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഇൻ ആസ്ട്രോണമി ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാഗൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അവാർഡ്സും ഓണേഴ്സും നേടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാഗൻ മരണപ്പെടുന്നത് ന്യൂമോണിയ മൂലമാണ് സിക്സ്റ്റി ടു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റിയിലാണ് മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഫീച്ചറാണ് എന്ന് ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ജേണലിലാണ് ഈ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ടെൻത്ത് വോളത്തിലാണ് നൈറ്റ് വാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മിസ്ട്രി മോങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ജേണലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ജേണൽ ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറി ദാറ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇയർ ക്രിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് വാലേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ മാനേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം ആറ് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തീമാക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രോർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസിന് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് വാലുവേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഇവാലുവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ജേണലാണ് ഈ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ജേണൽ അപ്പം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറിൻ്റെ ടെൻത്ത് വോളത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസിലൂടെ നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എക്സാമിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കാ
അപ്പം നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫീച്ചർ കൂടിയാണ് സ്യൂഡോ സയൻസും സയൻസും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു നൈറ്റ് വാക്ക് സെമിസ്ട്രി മോങ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും കഴിയും മറ്റുള്ള എക്സാമും നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ തുടങ്ങുന്നത് ഗ്രീസിൽ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി എ ഡിയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ദ റോമൻ എംപ്രയർ മാർക്കോസ് ഒറീലിയസ് മാർക്കോസ് ഒറീലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ എംപ്രയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ കോൺ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അലക്സാൻഡർ ഓഫ് അബോണിറ്റിറ്റസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അലക്സാൻഡർ അബോണിറ്റിറ്റസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീസിൽ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ഐഡിയിൽ റോമൻ എംപ്രയർ മാർക്കസ് ഓറിലീസിൻ്റെ സമയത്ത് അലക്സാൻഡർ ഓഫ് അബോണിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ കോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മാസ്റ്റർ കോൺ മാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ മാൻ ഹൂ ട്രിക്സ് അതേഴ്സ് ഇൻ ടു ഗിവിങ് ഹിം മണി ചില പല ട്രിക്കുകളിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ പണം നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ മാസ്റ്റർ കോൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അലക്സാൻഡർ ഓഫ് അബോണിറ്റിറ്റസ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാൻഡ്സമാണ് ക്ലവറാണ് പക്ഷേ ടോട്ടലി അൺസ്ക്രെപ്ലസ് ആണ് അൺസ്ക്രെപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നന്മയും ഇല്ലാത്തവനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പോവാണ് നേക്കഡായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ എ ഗോൾഡ് സ്പാങ്കിൾ അയോൺ ലയോൺ ക്ലോത്ത് ഒരു ഗോൾഡ് കവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലയൺ ക്ലോത്ത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിത്ത് നത്തിങ് ബ ദിസ് ആൻഡ് ഹിസ് സ്കിമിറ്റർ പിന്നെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സ്കിമിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വാളുണ്ട് പിന്നെ ഷേക്കിംഗ് ഹിസ് ലോങ് ലൂസ് ഹെയർ ലൈക്ക് ഫനാറ്റിക്സ് ഹു കളക്ട് മണി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് സിബൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയറൊക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് നീണ്ട ലൂസ് ഹെയർ ഷേക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓടി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോഫ്റ്റി അൽട്ടാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പീഠം പോലെ ഉയർന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തോ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇസ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ ആൻഡ് ഒറാക്കുലർ ഗോഡ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു റാക്കുലർ ഗോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കയറിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പീഠത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അലക്സാൻഡർ ദൻ ട്രേസ് ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് ഓഫ് എ ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒറാക്കുലർ ഗോഡിൻ്റെ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ഒറാക്കുലർ ഗോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അലക്സാൻഡർ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് ആ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൗഡ് അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ടെമ്പിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗൂസ് എഗ്ഗിനെ എ ഗൂസ് എഗ് ഇൻ വിച്ച് ഹി ഹാഡ് സീൽഡ് അപ്പ് എ ബേബി സ്നേക്ക് ഒരു ബേബി സ്നേക്കിനെ സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂസ് എഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഏ ആ ഒരു ഗൂസ് എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആര് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ അലക്സാണ്ടർ
പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ഒരു ലാർജ് സോപ്പൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് സ്നേക്കുമായിട്ട് എൻട്വാൻ ചെയ്ത നിലയിൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സ്നേക്കിനെ എൻട്വാൻ ചെയ്ത രീതിയിലാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയാം അപ്പം ഈ ഒരു സെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫാക്ട് ഇഫ് ഇ ലാർജ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻ്റ്ലി ഒരു കായൽ വെറിയിട്ട് ഒരു ഉറക്കം തോങ്ങിയ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സ്നേക്കാണ് പ്രൊക്യൂർ ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് ഏർലിയർ ഇൻ മസീഡോണിയ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ലിനൻ ഹെഡ് ഓഫ് സം വാർഡ് ഹ്യൂമൻ കൗണ്ടൻസ് ദ റൂം വാസ് ഡിംലി ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്നേക്കിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്നേക്കിനെ ഇൻ്റർവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബോഡിയിൽ ഇൻ്റർവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എൻവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിമ്മായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുള്ളൊരു റൂമാണ് മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ ക്രൗഡ് ചില ജനക്കൂട്ടം വരെയും കൂടി ചെയ്താൽ വിസിറ്റേഴ്സ് വരെയും കൂടി ചെയ്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് അധികം നേരം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനും ഈ ഒരു സെർപ്പൻറ്റിനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വീക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല കാരണം ഡിമ്മായിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു അത്ര ഒരു വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു റൂമാണ് അപ്പോൾ അധികം ആളുകൾക്കും എന്താണ് ആ ഒരു സ്നേക്കിന് ശരിക്കും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ അലക്സാണ്ടറിനെ കാണാൻ കഴിയാം അപ്പോൾ ഈ അലക്സാണ്ടർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അലക്സാണ്ടർ ദൻ പ്രണൗസ് ദ ഗോഡ് റെഡി ടു ആൻസർ റിട്ടേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ സീൽഡ് ആനവലപ്സ് ആളുകളെടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സീൽഡ് ആനവലപ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീൽഡ് ആനവലപ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്ത ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഗോഡ് ആൻസർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ അങ്ങനെ സീൽഡ് ആൻവലപ്സിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആരും ഈ ഒരു സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്നേക്ക് ഗോഡ് ആൻസർ പറയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഇയാൾ ഒറ്റക്കാവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഇയാൾ ഒറ്റക്കാവുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സീലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജ് വായിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ് എൻവലപ്പ് പഴയ പോലെ തന്നെ റീമേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു റെസ്പോൺസും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇയാളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ചില ഇയാൾ അവർക്ക് വേണ്ട ആൻസേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നേക്ക് എന്താണ് ഒറാക്കുലർ ഗോഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നു എൻ ഒറാക്കുലർ സെർപ്പൻ വിത്ത് എ ഹെഡ് ഓഫ് എ മാൻ മാനിൻ്റെ ഹെഡുള്ള ഒരു ഒറാക്കുലർ സെർപ്പൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളുകൾ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് തെറ്റായിട്ട് വരാം അപ്പോഴും അലക്സാണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി അൾട്ടേൾ ഹിസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസ് ഹി ഹാഡ് ഗിവൻ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ആദ്യം കൊടുത്ത ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അൾട്ടർ ചെയ്യും അങ്ങനെയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വീക്ക്നെസ്സും മറ്റും ഒക്കെ അതിൽ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ എന്താണ് അവരെ ഇതാക്കിച്ചുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡോളേഴ്സ് എന്താണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെന്താണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇമ്പോസ്റ്റ് വാസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇക്വൽ ആൻഡ് ടുഡേ ടു സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് പെർ ഇയർ ആൻഡ് ഫേം റിവാലിറ്റഡ് ബൈ ഫ്യൂ മെൻ ഓഫ് ഹിസ് ടൈം അപ്പോൾ അത്ര ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആളുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ട്രിക്കിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ച ആളായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ അലക്സാണ്ടർ അബോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരാക്കുല ഒരാക്കുല ഈ ഒരാക്കിൾസ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ഒരാക്കിൾ മങ്കറിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന
എം ലാമർക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് അയാൾ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സ്പിരിച്വലിസ് മീഡിയത്തിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ന്യൂ ഏജ് അസംബ്ലിയിൽ ചാച്ചിൻ താമ്പ ന്യൂ ഏജ് അസംബ്ലി ചോച്ചിൻ താമ്പയിലെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എ ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ സ്പിരിച്വലിസ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വലിസ് മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എം ലാമർക്കി He is also a self-confessed troll who believes from first-hand knowledge that virtually all spirit training senses and mediumistic messages from the dead are conscious deceptions, content, explore the grief and longing we feel for deceased friends and relatives. അപ്പോൾ ഈ ലാമർക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാമർക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു സെൽഫ് കൺഫസ്ഡ് ഫ്രോഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പിരിറ്റ് റീഡിങ്സിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാമർക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കീൻ ലൈക്ക് അലക്സാണ്ടർ വുഡ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൻ ടു ഹിം ഇൻ സീൽഡ് ആൻഡ് വെലപ്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ് നോട്ട് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ബട്ട് ഓൺ ദ പൽപ്പിൻ അപ്പം അലക്സാണ്ടറിനെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് കീനും എന്താണ് ആളുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിവൻ ടു ഹി മീൻ സീൽ ഡെൻവലപ്പ് സീൽ ഡെൻവലപ്സിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആരും ചെയ്തിരുന്നു ലാമർക്കീനും ചെയ്തിരുന്നു അത് പ്രൈവറ്റായിട്ടൊന്നും അല്ല പൾപ്പിറ്റിൽ പൾപ്പിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹി വ്യൂ ദ കണ്ടൻസ് വിത്ത് എ കൊൺസീൽ ബ്രാഡ് ലാം ബോ ബൈ സ്മിയറിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൂയിൻ ആയിത്രോ ഫിച്ച് കാൻ റെൻഡർ ദ എൻവലപ്പ് മൊമെൻ്റലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വ്യൂ ദ കണ്ടൻസ് അതായത് ആ ഒരു സീൽഡ് എൻവലപ്സിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഒരു കൺസീൽ ബ്രൈഡ് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ എന്താണ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻവലപ്പ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വായിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസസ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി വുഡ് ഫൈൻ ലോ സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് അസ്റ്റൗണ്ടിങ് റെവലേഷൻസ് അബോ ദേ പ്രൈവറ്റ് ലീവ്സ് വിച്ച് നോ വൺ ഗുഡ് നോ ആർക്കും അറിയാത്ത ചില ആളുകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടന്നിരുന്ന ആളാണ് ലാമർക്കീന അപ്പം എല്ലാം തന്നെ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ചെയ്തത് എന്താണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സിംപിളസ് ട്രിക്സിലൂടെയും സ്വയമുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു പോയത് അപ്പോൾ അലക്സാൻഡർ അപ്പോൺ ടീച്ചേഴ്സിലൂടെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരുപാട് ഏൺ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ദ വ്യൂവിങ് ഓഫ് അലക്സാൻഡേർ സെർപ്പൻ ദ സെൻസസ് ഓൾ ഓൾ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഡാർക്ക് ആൻഡ് റൂംസ് അലക്സാൻഡറിൻ്റെ സെർപ്പൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ സെൻസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നത് ഡാർക്ക് ആൻഡ് റൂംസിലാണ് കാരണം ഡാർക്ക് ആൻഡ് റൂംസ് ാണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ ചില സത്യങ്ങൾ പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കാൻ ഡാർക്ക് ആൻഡ് റൂംസിലാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാക്കൽ മൊങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അലക്സാൻഡർ ബോൺ ടീച്ചേഴ്സ് എം ലാമർക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അലക്സ് ഒരാക്കൽ മൊങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അലക്സാൻഡ്രൻ്റെ സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇതുമാതിരി ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാക്കൽ മൊങ്ക ഒരാക്കൽ ഇതാക്കിയും കൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊട്ടീനിങ് ടോക്കിൻ ഓർ ഒക്കെ നോളജിലൂടെ എന്താണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും
നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് വാസ് ആൻഡ് ടാപ്പ് അവർ സോ ദാറ്റ് അൺസിങ് ഫോഴ്സ് ആർ അബൌട്ട് ടു സേവ് എസ് ഫ്രം അവർ സെർവ്സ് ഓർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റിൽ ആൻ അക്നോളജ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഹാർമണി ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് വെൽ സയൻസ് ഡസ് സംതിങ് മേക്സ് എസ് ക്ലെയിംസ് ആസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ദ ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ വി പാസ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഈസ് എൻകൗണ്ടർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ലോങ് മോളിക്യൂൾ കാർ ഡി എൻ എ ഇൻ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓർ കോണ്ടിനൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ടാപ്പിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇൻ റിസർച്ച് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓൺ ദ ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് സോ ഇഫ് സം അഡീഷണൽ ക്ലെയിം ഇസ് മെയ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ അൺഡ് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ എഫോർട്ട് ഓഫ് വിൽ വാട്ട് ഈസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് nothing it's for the matter of proof those who claim the limitation of cues have an obligation to demonstrate their contention before skeptics under control conditions അപ്പം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് വി ഹാവ് വാസ് അൺടാപ്ഡ് പവേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് അൺസീൻ ഫോഴ്സ് ആർ അബൌട്ട് സേവ് എസ് ഫ്രം അവർ സെൽസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് അൺസീൻ ഫോഴ്സസ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് പലർക്കും ദ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റിൽ അൺഎക്നോളജ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഹാർമണി ടു ദ യൂ യൂണിവേഴ്സ് വെൽ സയൻസ് ഡസ് സംതിങ് മേക്സ് സച്ച് ക്ലെയിംസ് സയൻസും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലെയിംസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ വി പാസ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ അല്ലേ ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറേഷനിൽ നിന്നും ജനറേഷനിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂളായ ഡി എൻ എ വഴി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഡിസ്കവറി കോണ്ടിനൻ്റൽ റിഫ് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കവറി അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിനുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വിത്തിൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഓഫ് സോ മെനി ക്ലെയിംസ് ഹാവ് ഇൻ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓർ ബോർഡർ ഓഫ് സയൻസസ് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ എഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം സയൻസിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും എന്താണ് നമുക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എപ്പയർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് എ പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പയർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് എ പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചില പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എൻ എ പേഴ്സൺ ഹാസ് എ കമ്പലിംഗ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമൻ ഇമ്മിനൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ചില ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുക ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ലൗഡ് വൺ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക ഓർ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം എ ലോങ് ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രഡിക്റ്റഡ് ഈവൻ ദെൻ ഒക്യൂസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് സച്ച് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് മൈ സെൽഫ് കാസ് അഗൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാസാഗൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു രാത്രി ഐ അവോക്ക് ഇൻ ദ ഡെഡ് ഓഫ് നൈറ്റ് ഇൻ എ കോൾഡ് സ്വെറ്റ് ഞാൻ രാത്രി പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എണീക്കുകയാണ് ആകെ വിയർത്ത് കുളിച്ച് എണീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എണീക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നലുണ്ടായിട്ടാണ് എണീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ കോസാഗനെ ആകെ ഭയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ശരിക്കും ഇയാൾ മരണപ്പെടുന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സപ്പോസ് റിലേറ്റീവ്
അപ്പം വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് മസ് ഒക്യർ ഫെയർലി ഫ്രീക്വൻലി ബട്ട് ടു ദ റയർ പേഴ്സൺ ഹു ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഫോളോ റാപ്പിഡ്ലി ബൈ ഇറ്റ്സ് റിയലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അൺകാനി ആൻഡ് ഓ സം സച്ച് എ കോൺസ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ ടു സം വൺ എവ്രി ഫ്യൂ മന്ത്സ് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്യൂ മന്ത്സിലും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസിഡൻസ് ചിലപ്പം സംഭവിക്കാം ബട്ട് ദോസ് ഹു എക്സ്പീരിയൻസ് എ കറക്റ്റ് പ്രീ കൊഗ്നിഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ റെസിസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബൈ കോൺസ്റ്റൻസ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുക അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കസിന് മരണപ്പെടുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് മരണപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്താണ് ഒരിക്കലും പാരാ സൈക്കോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് കത്തുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല റിലേറ്റിംഗ് എ കോംപ്ലിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡ്രീം വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ബോൺ ഔട്ട് ബൈ റിയാലിറ്റി കാരണം അത് റിയൽ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്മറബിൾ ലെറ്റർ ബട്ട് ഹാ ദ ഡെത്ത് ആ ഡ്രീം ആക്ച്വലി ഒക്യൂർ സച്ച് എ ലെറ്റർ would have been marked down as evidence of precognition പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കരുതിയ പോലെ തന്നെ അതേ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഐ ഡ്രീം ആക്ച്വലി ഒക്കെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെറ്ററിന് എന്താണ് പ്രീ കൊഗ്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ലെറ്റർ എനിക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ കൊഗ്നീഷ്യൻ്റെ എവിഡൻസ് ആവുമായിരുന്നു പ്രീ കൊഗ്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രീ കൊഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് പോലെയൊന്നും റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചില്ല ദ ഹിറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡ് ദ മിസ്സസ് ആർ നോ ദസ് ഹ്യൂമൻ നാച്ചു അൺ കോൺഷ്യസ്ലി കോൺസ്പേസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സച്ച് ഈവൻസ് അപ്പം പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡ്രീംസ് ആർ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ക്ലെയിംസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ഓർ എയ്ഡ്സ് ഓഫ് സയൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡ്രീംസ് എന്താണ് ആർ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ക്ലെയിംസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ഓർ എയ്ഡ്സ് ഓഫ് സയൻസ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡ്രീംസ് എന്നുള്ളതും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലയിങ് സോഴ്സസ് ഓ യു എഫ് ഓസ് എ വെൽ നോൺ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി വൺ ഫ്ലയിങ് സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ യു എഫ് ഓസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് യു എഫ് ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ പറക്കും തളിക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അത് അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ എപ്പോഴും ബട്ട് സീയിങ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് വി ആർ ബീങ് വിസിറ്റഡ് ബൈ ബീങ്സ് ഫ്രം ദ പ്ലാനറ്റ് മീൻസ് ഓർ എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഗാലസി ഇൻ ഇൻസ്പെക്ട്ര പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കൈയിലെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രേഞ്ച് ലൈറ്റ് കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരിക്കലും അത് കരുതരുത് വീനസ് പോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഗാലസി ആയ സ്പെക്ട്രയിൽ നിന്നും വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാനറ്റ്സിൽ നിന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒന്നുമാണ് സ്കൈയിൽ കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആകാശത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കരുതരുത് വീനസിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നോ സ്പെക്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നോ ഒന്നും കരുതരുത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓഫ് എ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ക്ലൗഡ് ഓർ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ലുംനസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ഓർ ആൻ അൺകൺവെൻഷണൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർ എ കൺവെൻഷണൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് വിത്ത് അൺകൺവെൻഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് സോറി ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ സച്ച് ആസ് എ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർച്ച് ലൈറ്റ് യൂസ് ഫോർ മെറ്റിയോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലുംനസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിന്നാ മിനിങ്ങിൻ്റെ പോലത്തെ വെളിച്ചം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എന്താണ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് ദർ നോ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് യു എഫ് ഒ റിപ്പോസ്റ്റ് വാ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നോട്ട് എ സിംഗിൾ വൺ ഇൻ വിച്ച് മെനി പീപ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് റിലേബിൾ റിപ്പോർട്ട് എ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് അലൈൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട്സും തന്നെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആൻഡ് നോ വൺ ഹാസ് എവർ ടേൺ അപ്പ് ഈവൺ എ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് അലൈൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ഈ സച്ച് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മച്ച് ലെസ് ദ ലോക്ക് ബുക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പം ഇതുവരെ തന്നെ ഒരു അനക്ടോട്ടൽ എവിഡൻസും ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ലബോറട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആലിൻ മാനുഫാക്ചറിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ റീസൺസ് കൊണ്ട് കൂടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ നാസ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫ്രം ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു അണ്ടർടേക്ക് എ സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് യു എഫ് ഒ റിപ്പോർട്ട്സ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ നാസ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു യു എഫ് ഒ റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാസ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തത് ഈ കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വൺസ് ഐ സ്പൈഡ് എ ബ്രൈ ഹൗറിങ് യു എഫ് ഓ ആൻഡ് പോയിൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സം ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സൂൺ ഫൗണ്ട് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ദ മിസ് ഓഫ് എ ട്രോങ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് വെയ്റ്റ്രസസ് കുക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് മെലിങ് അബൌട്ട് ഓൺ ദ സൈഡ് വാക്ക് പോയിൻറ്റിങ് അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോക്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റോണിഷ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാശാകൻ എന്താണ് കാശാകന് ഒരിക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് വെയ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൈയിൽ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഫിംഗേഴ്സൊക്കെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബട്ട് വെൻ ഐ റിട്ടേൺ വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് ബൈനോക്ലേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇദ്ദേഹം യു എഫ് ഒൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആ സമയം എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ബൈനോക്ലർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി ഷോ ദ യു എഫ് ഒ ടു ബി ആൻ അൺകൺവെൻഷണൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് എ നാസ വിത്ത് എയർപ്ലെയിൻ ആസ് ഇറ്റ് ലേറ്റ് ടേൺ ഔ ദ വാസ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതെന്താണ് ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് നാസയുടെ വെതർ എയർപ്ലെയിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് സം വെൽ ടെംബാസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഐ പബ്ലിക് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ എക്രിറ്റിലിറ്റി Uh, others were simply disappointed at the evaporation of a good story something out of the ordinary visitor from another world appo ellavaru endana agamshayode nokki nilkkayirunnu mattoru world il ninnulla oru visitor aayirikkum ennalla reethiyilokke nokki nilkkayirunnu avashe ellavarude disappoint aavugane cheyidathu enana parayunnathu in many such cases we are not unbiased observers we have an emotional stake in the outcome perhaps merely because the borderline belief system if true makes the world a more interesting place but perhaps because there is something though that strikes more deeply into the human side അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താണ് വി ആർ നോട്ട് അൺബാസ്ഡ് ഒബ്സേവേഴ്സ് നമ്മൾ അൺബാസ്ഡ് ഒബ്സേവേഴ്സ് മാത്രമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ആൻ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ ഔട്ട്കം പെർ ഹാവ്സ് മിയർലി ബിക്കോസ് ദ ബോർഡർ ലൈൻ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബോർഡർ ലൈൻ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഓഫ് മെനി ബോർഡർ ലൈഫ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് ആർ നോട്ട് നെസസറിലി ദോസ് ആർ ഫ്രൈഡ് ഓഫ് നോവൽറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെനി ഓഫ് മൈ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ഐ ആർ ഡീപ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓ അതർവൈസ് ആൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ബട്ട് വി മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ നോട്ട് ഫോഴ്സ് അവർ വിഷസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ദ കോസ്മോസ്
considering the usual scientific tradition our objective njangada objective endha irikkanam is to find out what the answers really are real aayittathu real aayittullathu kandathanam ennalladana sherikku njangada objective ennadu parayunnathu adu emotional predispositions il ninnokke swadandramaayittulla oru kandathil aayirikkanam ennadana pradhanam if you are alone that is a truth worth knowing also now one would be more delighted than if intelligent extra terrestrials were visiting our planet it would make my job enormously easier indeed i have spent more time than i care to think about on the ufo and ancient astronaut questions and public interest in these matters is i believe at least in part a good thing but our openness to the dazzling possibilities presented by modern science must be tempered by some hard nosed skepticism many interesting possibilities simply turn out to be wrong and openness to new possibilities and a willingness to ask hard questions are both required to advance our knowledge abe etre important aayittulade emotional predispositions nokke independent aayittulla oru reality lekkulla oru searching aanu nadathendathu many interesting possibilities oru baad interesting possibilities chalapo wrong aayittu maariyeka appo eppozhum vendathu endana ഒരു ഓപ്പണ്ണസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ത് ന്യൂ പോസിബിലിറ്റീസിൻ്റെ മുമ്പിലും ഒരു ഓപ്പണ്ണസോട് കൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ വില്ലിങ്നെസ് ടു ആസ്ക് ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ നോളജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ സയൻസ് ജനറലി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇ ചോയ്സ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് കോഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ സയൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് അവർ റിസർച്ച് കോഴ്സിൽ ഒരു ചോയ്സ് കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നതാണ് മോ സയൻസ് ചൂസ് എ മിഡിൽ കോഴ്സ് എസ് എ റിസൾട്ട് വെരി ഫ്യൂ സയൻസ് ആക്ച്വലി പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു മേക്കി വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർ ചാലഞ്ചിങ് ബോർഡ് ലൈൻ ഓർ സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ബിലീവ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു മേക്കി വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ബിലീവ്സിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യൽ വളരെ ഫ്യൂ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഷുഡ് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ഇൻ ഡിസ്കസിങ് ദീസ് ഇഷ്യൂ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാൽസാഗൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ വെൻ്റെ പാഷൻസ് ആർ എക്സൈറ്റഡ് ദേ മേ അബൻഡൻ ഡബൾ ടെമ്പററലി ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദിയർ ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റും എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പാഷൻസ് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവരും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ദേ അബൻഡൻ ടെമ്പററലി ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദിയർ ഡിസിപ്ലിൻ അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഐഡിയൽസ് തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവരും അബൻഡൻ ചെയ്യും ബട്ട് ദീസ് ഐഡിയൽസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഹാവ് ടു എനോമസ്ലി ഇഫക്റ്റീവ് പക്ഷേ ഈ ഐഡിയൽസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് finding out the way the world really works requires a mix of hundreds intuition and brilliant creativity it also requires skeptical scrutiny of every step അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂട്ടിനിയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യലും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ദ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ബോർഡർ ലൈൻ സയൻസ് ടു കിൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റീസെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറീസ് ഇൻ റിയൽ സയൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു സെമി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രെയിൻസ് വിത്ത് ഇൻ ഈച്ച് ഹ്യൂമൻ സ്കൾ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് കോണ്ടിനെ drift and collisions to embassy language mass climate changes on mars and venus the antiquity of human species the search for extraterrestrial life the elegant self scoping molecular arctic architecture that controls our heredity and evolution and observational evidence on the origin nature and fate of the universe as a whole appo palapore endana nammle ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ബോർഡർ ലൈൻ സയൻസും ബോർഡർ ലൈൻ സയൻസ് എന്താണ് വല്ലപ്പോഴും എന്താണ് കമ്പാരിസണിലാവാറുണ്ട് റിയൽ സയൻസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡർ ലൈൻ സയൻസിൻ്റെയും റിയൽ സയൻസിൻ്റെയും ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ചില എക്സാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സെമി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് വിത്തിൻ ഈച്ച് ഹ്യൂമൻ സ്കള്ളുകൾ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടിനൽ ഡ്രിഫ്റ്റും കൊളീഷൻസും ചിമ്പാൻസി ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ തന്നെ മാസിലും ഈനസിലും ഉള്ള മാസീവ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സക്സസ് ഓഫ് സയൻസ് ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ
അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറോ ഇല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന് എന്താണ് ഒരു സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറുണ്ട് ആ ഒരു സയൻസിൻ്റെ സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മസ്റ്റ് ബി എ വാ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എനി വാലിഡ് ഐഡിയ ഏതൊരു വാലിഡ് ഐഡിയയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേ സയൻസിലുണ്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പോസിബിൾ ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് എനി വാലിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സോറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഏതൊരു വാലിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദ സയൻസ്റ്റ് ആർ ഇറവലൻ ഓൾ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഈസ് ബദർ ദേവിഡൻ സപ്പോസ് ഈസ് കണ്ടൻഷൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ബിലീവ്സ് ഒക്കെ ഇറവലൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈസ് ബദർ ദേവിഡൻ സപ്പോസ് ഈസ് കണ്ടൻഷൻ എവിഡൻസ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താണ് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവരുടെ മൈ മൈൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പബ്ലിക്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിലെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവർ റെഡിയാണ് വെൻ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ന്യൂ എവിഡൻസ് ഓർ ന്യൂ ആഗ്യുമെൻസ് ഒരു ന്യൂ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ആഗ്യുമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് റിയൽ ആയെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ മൈൻഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവർ റെഡിയാണ് ഐ കനോ റിക്കാ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഡിസ്പ്ലേഡ് എ സിമിലർ ഓപ്പൺനെസ് ആൻഡ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ചേഞ്ച് പക്ഷേ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്താണ് എനിക്ക് റീക്കാൾ ചെയ്യാൻ കാഴ്ചയാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം ാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനും ഈ ഒരു സിമിലർ ഓപ്പൺനെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ മാറാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ്സും ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ്സും കാണിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചതായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് റീകാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കോൾസായൻ പറയുകയാണ് many of the belief system at the edge of fringe of science are not subject to crisp experimentation so uh, many of the belief system at the edge of fringe of science science in the edge la nilkuna like fringe la nilkuna belief systems la many endana are not subject to clear experimentation clear experimentation idu vera subject aayittilla nanu parayunnathu they are anecdotal depending entirely on the validity of eye witnesses who in general are notoriously unreliable അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും എന്താണ് അനക്ടോട്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് ഏർലി ഓൺ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഐ വിറ്റ്നസസ് ഐ വിറ്റ്നസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദ പ്രജുഡീസ് മീൻസ് ടു ലിറ്ററലി പ്രീ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പ്രജുഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി പ്രീ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടൻഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ബിഫോർ എക്സാമിനിങ് ദ എവിഡൻസ് Uh, if we wish to find out the truth of the matter we must approach the question with as open mind as we can and with a deep awareness of our own limitations and predispositions a prejudice in the banal or prejudgment aan with the rejection of a contention out of hand before examining the evidence evidence examine cheynadinu munbella oru daan adu adinte munba thane endana reject cheya contention reject cheya annaladana prejudice ennu kondu uddheshikkunnathu if we wish to find out the truth of the matter നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്ററിന് ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ആസ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് എവി ആസ് വി ക്യാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്ററിൻ്റെ ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആവാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് വിത്ത് എ ഡീപ്പ് അവയർനെസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡീപ്പ് അവയർനെസ് വിത്ത് എ ഡീപ്പ് അവയർനെസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് അവയർനെസ്സോട് കൂടിയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ആഫ്റ്റർ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഓപ്പൺലി എക്സാമിനിങ് ദ എവിഡൻസ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിജഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിജ പ്രജുഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഹാൻഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് ആഫ്റ്റർ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഓപ്പൺലി എക്സാമിനിങ് ദ എവിഡൻസ് ഒരു എവിഡൻസിനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പണായി എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു
പോസ്റ്റ് ജുഡീസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ജുഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എവിഡൻസിനെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രപ്പോസിഷനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രജുഡീസ് അല്ല അത് പോസ്റ്റ് ജുഡീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് നോളജിൻ്റെ പ്രീരക്വസിറ്റ് പോസ്റ്റ് ജുഡീസ് എന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണ്ടത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ഇൻ എവറി ഡേ പ്രാക്ടിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ സയൻസ് എവറി ഡേ പ്രാക്ടിക്കൽ മാറ്റേഴ്സിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സയൻസിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാർ വാങ്ങാണ് വെൻ ബൈങ് എ ന്യൂ ഓർ യൂസ്ഡ് കാർ അത് ന്യൂ ആവട്ടെ യൂസ്ഡ് കാർ ആവട്ടെ വി തിങ്ക് ഇറ്റ് പ്രുഡൻ ടു ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ റിട്ടേൺ വാറണ്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ട്രാപ്സ് ആൻഡ് ചെക്സ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തും പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും വി ആർ വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് കാർ ഡീലേഴ്സ് ഹു ആർ ഇവൈസിങ് ഓൺ ദീസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും കാർ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഓഫ് മെനി ബോർഡർ ലൈൻ ബിലീവ്സ് ആർ ഓഫ് ആൻഡ് ടു മെൻ സബ്ജക്ട് ടു സിമിലർലി ക്ലോസ് സ്ക്രൂട്ടിനി അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു നിലപാടുകൂട് കൂടി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സയൻസിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലും ഈ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെനി ഹു ക്ലെയിം ടു ഹാവ് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഓൾസോ ക്ലെയിം ദ ദയർ എബിലിറ്റീസ് ടു ക്ലൈം ആൻഡ് ദ ആർ കെയർഫുള്ളി വാച്ച് മെനി ഹു ക്ലെയിം ടു ഹാവ് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എക്സ്ട്രാ വെൻസ് സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എന്ത് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവർ ഓൾസോ ക്ലെയിം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ദയർ എബിലിറ്റീസ് ഡിക്ലൈൻ വെൻ ദ ആർ കെയർഫുള്ളി വാച്ച്ഡ് അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു വെൻ ദ ആർ കെയർഫുള്ളി വാച്ച്ഡ് അവരെ കെയർഫുള്ളി വാച്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്ന് അവർ തന്നെ എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർ സ്യൂഡോ സയൻസ് സ്യൂഡോ സയൻസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആൻഡിഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് തന്നെയാണ് സ്യൂഡോ സയൻസിനുള്ള ബെസ്റ്റ് ആൻഡിഡോട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സയൻസ് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് പോയിൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് അത് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രെഡേറ്റേഴ്സിനെയും പ്രേനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫെയർലി ഇലാബറേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെയ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫിഷ് ഓഫ് ദ സ്പെയിൻ സ്പീഷ്യസ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് ദിസ് ഇൻവോൾസ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഓർഗാൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെൻസറി കാപ്പബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി അണോയിങ് ടു പ്ലേ ടെക്നോളജിക്കൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഷിന് എന്താണ് ഒരു എൻ്റെ ഓർഗാൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ആൻഡ് സെൻസറി കാപ്പബിലിറ്റി ഒരു സെൻസറി കാപ്പബിലിറ്റിയും കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണ് പ്രീ ടെക്നോളജി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അരിത്മാറ്റിക് അരിത്മാറ്റിക്കിനെ നോക്കൂ പെർഫെക്ട്ലി റീസണബിൾ റീസണബിൾ ആണ് അരിത്മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വിച്ച് ടു ടൈംസ് വൺ ഡസ് നോട്ട് ഇക്വൽ വൺ ടൈംസ് ടു പക്ഷെ അതിലെന്താണ് ടു ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ആണ് പക്ഷെ അതിന് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വൺ ടൈംസ് ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എൻ വിച്ച് ടു ടൈംസ് വൺ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ വൺ ടൈംസ് ടു ബട്ട് അത് ഒരിക്കലും എന്താണ് വൺ ടൈംസ് ടുവിന് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻസും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്യൂഡോ സയൻസിനുള്ള ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഐ ക കുഡ് കണ്ടിന്യൂ സച്ച് എ ലിസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ബിലീവ് ദ ഈവൻ എ സ്മാറ്ററിങ് ഓഫ് സച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ മോഡേൺ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇ
പറഞ്ഞാൽ ട്രൂത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൈറ്റ് വാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മിസ്റ്ററി മോങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സയൻസ് സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സയൻസിനെയും സ്യൂഡോ സയൻസിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്ററി മോങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിലീഫ്സിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കാഴ്സായകൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വേഴ്സ് വിത്ത് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സസൈസും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് ചെയ്താണുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അധികവും എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക